けれども一向に嬉しくなくですね、えー、世にも惨めな気持ちで、えー、検事局の控え室のベンチに腰掛けですね、えー、自分の同郷で父がひらめと呼ぶ男が引き取りに来るのを待っていましたで、えー、その時ですね背後の高い窓から夕焼けの空が見えですねカモメあああのカモメですよね、えー、あのカモメがこうファーッと飛んでですね女という文字みたいに飛んでいましたという謎の文章で第二の式が終わりますこれはどういうことなんでしょうやっぱ太宰は女性に翻弄され女性を追い求めた人生でもあったのでやっぱりあるんですかねそういうのもね、えー、ボケのようにしか思えないんですけどもねカモメが女っていう字になってうわ女になってるってよくわからないんですけれども。<笑>でですね、第3の出記になります。はい。えー、竹市の予言の一つは当たり、一つは外れます。はい。惚れられるという不名誉な予言は当たりですね。きっと君は偉い絵描きになるよ、の方は残念ながら外れます。はい。えー、鎌倉の事件のためにですね、えー、その上司事件のためにですね、えー、高等学校からは追放されます。そして、えー、大久保のですね、ヒラメのね、えー、家の2階で寝起きしておりましたが、ある日ヒラメがですね、何か将来の希望といったものでもあるんですかと。聞いてきた時にね、えー、自分は、うん、そうですね画家ですみたいな感じで、えー、答えますで、えー、次の日の明け方ですね自分はヒラメの家を出ますで自分はもはや、えー、親からの援助が続くとは思っていませんでしたし、えー、貧乏なヒラメの厄介になっているのも気の毒だったとねとはいえですよねヒラメのうちは出なきゃいけないとかねもう親にいつまでもとか言いながらもやっぱり出てしまったら途方に暮れますうわどうしよう<笑>出てきたはいいもののみたいになるわけですねで、えーまあ、頼みの綱はやっぱりね堀木だけとなります、はい、で自分はその堀木の家でですね雑誌社に勤めている静子と知り合いますこれねやっぱり太宰ってね女の人とものすごい簡単に出会うんですね、えー、もう今マッチングアプリなんかをしている人をあざけ笑うかのようにどんどん知り合って知り合う女性とは必ずそういう関係になるというね恐ろしいだからやっぱモテるんでしょうね太宰はね、えーで、静子と知り合いですね。彼女と暮らし始めます。短い。<笑>普通、ああだこうだ、いろんなことがあって、長い年月いて、やっと、えー、一緒に暮らすとかやったら分かるの。違うんですよ。出会い、一緒に暮らします。<笑>間の家庭はしょるのっていうぐらいね、やっぱり色男なんですかね。で、静子が勤めに出た後はですね、自分と、シゲ子という5つの女の子、ねまあ、だからしず子の娘ですよね、えー、と2人でお留守番をしていたとでシゲ子はねもう懐くんですよね、えー、オーバーヨートにねでお父ちゃんと呼ん,だ呼んでくれたりするわけですよで自分はしず子の会社の雑誌のですね毎月の連載漫画「金太さんとおたさんの冒険」を書いていたりするわけですねで、えー、そこにですね、えー、堀木はですね「よっこの式間」とか言ってねやってきたりするんですけれども、しかしお前の女道楽もこの辺でよすんだね。うん、これ以上は世間が許さないぞっていうわけですね。世間とは一体何のことでしょう。人間の複数でしょうか。どこにその世間というものの実態があるのでしょう。けれども、何しろ強く、厳しく、怖いものとばかり思ってこれまで生きてきたのですが、しかし堀木にそう言われて、ふと、世間というものは君じゃないかという言葉が、下の先まで出かかって、堀木を怒らせるのが嫌で引っ込めましたこれ深いですよねうん、世間って何お前のことじゃんっていう風に思いますよねうん、まあ今なんか SNS なんか見てても思いますよね世間が世間がって言いますけど世間って何っていう風にねちょっと思ったりするんですけどもまあこの後3日ほど飲み歩いてですねさすがにと思ってこう静子の家に帰るとですね静子と茂子が2人でいて話し声がこう聞こえるわけですよね、えー、で。自分の帰りを待ってるわけですよ、えー、もちろんねど,どこ行ったのとか言っていう話もしてるんですけどもその2人の会話を聞いてるとああこの2人はこれで幸せなんだというふうに思うんですねでこの人たちを自分がめちゃくちゃにしてはいけないと思いですね家のドアを開けずにそのまますっとねドアを離れ、えー、銀座に出かけそれっきりそのアパートにはあー帰りませんでしたと僕はここを読んでひどい男だと思いました。えーきっっっとと帰ててくるのを待ってますよねねずっと、ね、なのにこの2人は2人でいるのが幸せなんだと思うというそこら辺が本当に許せないですけど<笑>嫌いな人種ですけどね僕
僕からすればね、えー、で自分はですね今度京橋のすぐ近くのスタンドバーに行きですねマダムにですね別れてきたとそれだけ行ってバーの2階に転がり込みます簡単にすぐ転居先が見つかる<笑>これもね不思議なんですね何日か野宿してとかじゃないですよマダムのところ行って別れてきたよ2階に住んじゃいな<笑>話が早いそんなことあるのかなと思うんですけどね、えー、自分はその店の客のようでも亭主のようでもありですね得体の知れない存在だったんですね、えー、なのに世間はですね少しも怪しまずそしてその店の常連もですね、えー、自分のことを「ゆうちゃん」とかってね記録に呼んで優しくしてくれたりするんですねで1年近くそんなくだらない生活を続けていたと、えーえー、お世話になっておいてくだらないっていうこともないんですけどもねでその頃バーの向かいにあるタバコ屋の、えー、出ましたよーバーの向かいにあるタバコ屋の1718になるよしこと知り合いますで結婚します<笑>早いって<笑>そんな2行で人生進む人生ゲームでもうちょっとなんかいろいろ書いてあるで何々をして何々するがとか知り合い結婚しますはいえー、で2人でアパートを借りてですね、えー、暮らしていたある日事件が起きます蒸し暑いね、えー、夏の夜ですね、えー、そのアパートの屋上のでですね、えー、堀木と私はね、えー、宴会宴をしてたんですよあとお酒を飲みながらうわーってベロベロになってね、うん、で酔った堀木がバーッと下にね屋上から開花にバーッと降りていってしばらくすると血相を変えてわーって来るわけですよおどうしたどうしたって言ったら「ちょちょっとちょちょちょっと怖い」って言ってバーッと下に降りていって自分の部屋ファッと行くとですねよしこともう一人の男が動物の姿を見せていましたまあねわかるでしょそういうことをしていたんですねで男はですねどういう男誰、ね、突然来た男違うんですよこの男は自分にね、えー、漫画を描かせてはわずかな金を置いていく無学な男の商人だったんですだから漫画描いてって言って一応ね描いて渡すとちょっとお金をくれるようななんか変な人だったんですね、えー、でもその男はですね何もしないと言ってですねよしこの無垢な信頼を怪我したのですとよしこはね、えー、もう,そう断りきれずにそういうことをしてしまったとで、えー、それからですねおどおどするようになります、はい、で、えー、自分がですねもうそのことでずっとショックで、えー、オーバーヨーゾーもねえー、どんどんどんどん若白髪がその夜から出始めて真っ白になっていくんですね、えー、そして全てに自信を失いですね人を底知れず疑いこの世の営みに対する一切の期待喜び、えー、共鳴などからですね永遠に離れるようになるんですねでその年の暮れ泥酔、えー、して帰った自分はですね砂糖水が飲みたくなり、えー、砂糖の入っている壺をねこう開けてみましたするとそこにはですね睡眠薬えー、GR が入っていました、ねえー、で、えー、山中や自分は死んだようになっていたそうです、まあ、つまりそれを服用したわけですよねで次第に霧がファーッと晴れてくると枕元にヒラメがいましたねでヒラメはですね、えー、京橋のバーのマダムと話しているんですねで、えー、自分はポロポロ涙を流してですね「よしこと別れさせて」とですね自分でも思いがけなかった言葉をこう口にしますはい。で、えー、僕はですね女のいないところに行くんだというふうにね言うんですねでヒラメもね、えー、マダムもそれを聞いて笑いますそうですよね女性がいないと生きていけないぐらいのやつなくせにやっぱりそのハマっちゃうんでしょうね、えー、何を言ってるんだと思うんですけども僕は女のいないところに行きたいんだというふうに言うわけですでその一件以来ですね、えー、自分はめっきり痩せ細ってしまって、えー、漫画の仕事も怠けがちになりますそして東京で大雪が降った夜初めて滑血しますはいポンチッチだっていうやつですね、えー、で、えー、適当なですね薬を求めるために薬屋に入りますガッ薬屋に入るわけです、えー、すると奥さんがですね、えー、薬品を取り揃えてくれるんですだ大丈夫ですかあそういう症状あじゃあこれとこれとってねやってくれるわけですで自分にですね酒を飲みたくてたまらない時の薬とですねモルヒネの注射薬を渡してくれるんですこれとこれ持っていってちょうだいね、えー、何千何百円になりますね、えー、でやろうですありがとうで1日1本のつもりのですねモルヒネは気づくと2本4本となってそれがなければ仕事ができなくなるようになりますモルヒネの中毒者に要はなってしまうということですねで、えー、その奥さんとも関係を結びます
速いって速いしすごないちょっとたまたま行った薬屋の薬局の奥さんともそういう関係になるって怖いですよねこんな男ね、えー、コンビニ行ったコンビニの店員さんとすぐそういう関係になる人いないでしょ今の現代でとっても怖い男ですはい、えー、そしてですね死にたいって思うんですね死ななければならぬと、えー、生きてるのが罪なのだと思い詰めて、えー、アパートとですね薬屋の間をですね反響乱で往復するばかりの日々を過ごします、えー、そしてですね最後の手段でですね故郷の父に長い手紙を書くんですね、えー、しかし何の返事もないとで今夜10本一気に注射して、えー、王冠に飛び込もうと覚悟を決めた日の午後ですね、えー、ヒラメがですね、えー、堀木を連れて現れます、えー、車に乗せられるんですねそしてバッと乗せられて着いたところはですね森の中の大きな病院、えー、絶対やばい病院です<笑>絶対に、えー、ね逃げられなくなるような病院だと思うんですけどもそしてある病棟に入れられガチャ鍵をかけられますガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャそんなに何個もっていうね、えー、そこは脳病院でした今にここから出ても自分はやっぱり強人いや廃人という刻印を額に打たれることでしょう人間失格もはや自分は完全に人間で亡くなりました、えー、それから3ヶ月後ですね故郷の長兄がですね、えー、引き取りに来て父が死んだことを告げます、えー、そして田舎で,です田舎でですね、えー、療養生活をしてくれと言います、えー、そして自分はですね生まれ育った町から汽車で34時間ほどですね南下した海辺の温泉地の古い家をですね与えられて60に近いひどい赤毛の醜い女中をつけられますえー、そこは別にいいじゃないか見にくかろうがと思うんですけど、ね、やっぱりね女性が心の底で好きなんでしょうね60日間ひどい赤毛の見にくい女中をつけやがってという思いが、ね、こ,のここに現れてると思うんですけれどもそれから3年と少し経ちですね、えー、自分はその間に「鉄」という,う老女老女中にですねそのさっきのね、えー、女中にですね数度変な犯され方をしますもうどうあってもどんな女性であっても一緒にいるともうそういう関係にならないといけないかのようなねことですよねこの人はね、えー、で、えー、カルモチンを買ってこいと言っ,た言ったのにですねへのモチンを買ってきたりするんですねへのモチンというのは下剤なんですよ<笑>あカルモチン買ってこいって言ったのに、えー、下剤を買ってきてねそれを飲んでうわーっとお腹痛くなったりするわけですねただ一切は過ぎていきます。自分は今年27になります。白髪がめっきり増えたので、大抵の人から四十以上に見られます。若い頃はね、四十以上といえば白髪まみれだなと思っていたんですけども、四十以上です。はい。えー、まあ、染めてますけどね、まだ黒髪ですよ。<笑>ね、えー、というようなところで、手記はここで終わるんですよね。ここを終わりというふうにね、して紹介している人とかもたくさんいるんですけれども、まあこの後後書きへ行きます。でこの手記をね、えー、綴った狂人、ね、この最初に喋った人とねこの大場洋蔵との関係性っていうのがよくわからないんですけれどもその端書きのところでねで実はこの端書きの人はちゃんと後書きも書いてくれますこの手記を綴った狂人を私は直接知らないつまり大場洋蔵を直接は知らない人が書いてるんですこれねただこの手記に出てくる京橋のマダムいましたよねあのマダムともおぼしき人物を私はちょっと知ってると。だからこの、ね、小説を書いている人っていうのは大場洋蔵本人ではなく大場洋蔵とも知り合いでもないでも出てくる京橋のマダムらしき人とは知り合いだということなんですねでそのマダムとですね久しぶりに会い話をしていると「あ,のあなたは洋ちゃんは知ってたかしら?」って言ってくるんですよ「ああいや洋ちゃんっていうのはちょっとわからないですねえ誰のことですか?」ってね「ああ洋ちゃん知らないか?うん」って言って3冊のノートと。で、最初に言いました3枚の写真というのを持ってきてですね、手渡して、えー、なんかこれね、小説の題材に、材料になるかもしれないから、ちょっと見てみてっていうふうに言われてもらうんですね。はい。で、えー、本来他人からのですね、押し付け仕事は受けない主義なんですけども、ノートを読み面白いと思うわけですね。で、えー、ノートを貸していただけませんかと。おああ、いいよと。10年ほど前に小包で送られてきたもんなんだ、これはっていうわけですね。あそうなんですかとでその大場洋蔵はねもう亡くなってるかもしれないねと、えー、しかしこれが真実だったら相当ひどいお話だし、えー、農病院に連れて行かれるんだろうねというふうに言ってラストになります
あの人のお父さんが悪いのですよ何気なさそうにそう言った私たちの知っているようちゃんはとても素直でよく気が利いてあれでお酒さえ飲まなければいいえ飲んでも神様みたいないい子でしたで話は終わりますはいいかがだったでしょうかあのー、まあ皆さんがね、えーまあ、読まれた方多いとは思うんですけどもし未読の方いらっしゃいましたら思ってたね思い描いてたお話とどうだったでしょうどういう違いがあったでしょうまあこれ面白いなと思うのが今のねまるで映画でねよくあるような手法ですよね。えー、最初にこう、えー、全く本編と関係のない人がパーッとこうお話を始めてで本編に入り最後その作者が締めるみたいな、えー、まさにその走りのような形式で形式もね結構面白いんですよね。で、えー、以前、えー、グッドバイの時にもね、えー、紹介した通り、えー、太宰治が書き残した完成した小説としては最後の小説がこの人間失格になりますまさに集大成のようなね自分の人生を振り返って、えー、恥の多い生涯を送ってきましたという一言で始まる、えー、太宰治でも僕ははっきり思うんですけれどもその恥の多い生涯を送ってきたと言って小説を書いているっていうのも彼なりの道家なのではないかなというふうに思うんですね、えー、彼が本当に思っていたこととかうんっていうのはまた別のところにあるような気がします、えー、いかにもその全てをさらけ出しているようにこの「人間失格」という小説を書いていますけども僕はまだ太宰治には騙されないぞというふうに思いながら、えー、この小説を読みました皆さんはねどういうふうに読んだでしょうか是非ね感想の方をコメントに、えー、していただきたいなというふうに思いますはいというわけで、えー、今日は以上でございます今日ご紹介したのは近代文学紹介シリーズ「太宰治人間失格」でございましたどうもありがとうございました